In Gegenwart von Bundesrat Etter, Chef des Departements des Innern, wird das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung auf Weißfluh Joch eingeweiht, das für unser Land von großer Bedeutung ist. Diesem fällt die wichtige Aufgabe zu, die Maßnahmen zu studieren, um die Bergbevölkerung, die zahllosen Skifahrer und unsere Soldaten vor dem weißen Tod, Bergdörfer, Wälder, Bahnen und Straßen vor der Zerstörung zu schützen. Die Laboratorien auf Weißfluh Joch sind ständig in Betrieb. Anhand von Profilen prüfen Spezialisten fortlaufend die Schneedecke und deren Umwandlung. Zu diesem Zwecke wird unter anderem die Temperatur- und Rammsonde verwendet. Dann werden Schneeproben gesammelt. An verschiedenen Orten des Alpengebietes bestehen zivile und militärische Beobachtungsposten, welche die Schneedecke ebenfalls untersuchen und dem Institut auf Weißfluh Joch Meldung darüber erstatten. Dieses verarbeitet die regelmäßig eingehenden Ergebnisse. Auf Weißfluh Joch werden ebenfalls die Zusammenhänge zwischen Schneedecke und Geländegestaltung einerseits und meteorologischen Verhältnissen andererseits ständig geprüft. Damit erhält diese in mehr als 2600 Meter Höhe gelegene Forschungsstätte eine unschätzbare Bedeutung. Zu weiterer Untersuchung werden Schneeproben ins Laboratorium verbracht. Besonders konstruierte Apparate erlauben die Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Schnee, dessen Zug- und Druckfestigkeit, seine Luftdurchlässigkeit. Mittels des Zerreißapparates wird die innere Festigkeit der Schneeprobe gemessen. Hier das Laboratorium, in welchem die Schneekristalle auf ihre Struktur und ihre Umwandlung am Mikroskop untersucht werden. Die Schneekristalle sind hexagonal. Unter dem Einfluss der Temperatur verändern sie ihre ursprüngliche Form sehr rasch. Mit Minenwerfern ausgerüstete Patrouillen sind beauftragt, sturzreife Lawinen künstlich zu lösen. Gestützt auf wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Versuche, Mittel und Wege gesucht, um die Menschheit vor Lawinenunglücken zu schützen.